வணக்கம் நான் சைலேஷ் மரியநித்தன் ஸோ இது என்னோடய யூடியூப் சேனல் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி ஆனால் ஒரு வாட்டியும் சரி எதுக்கடா வந்து தேவையில்லாத உங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டியும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்துட்டு அப்புறம் அப்படியே ட்ராப் அவுட் பண்ணிடுவேன் சரி இந்த வாட்டி சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தேன் அது நான் இயேசு கிறிஸ்து வந்து எனக்கு இதுக்கு உதவியாக இருந்து இந்த காரியத்தை வாய்க்க செய்தார் ஸோ வந்து இந்த சேனல் என்ன எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நடக்கிற முக்கியமான டாபிக்ஸ் எது எதெல்லாம் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் வந்து நான் டீட்டெயில்டாக ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்னோடய இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்னோட யூடியூப் சேனல் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா யூத் அண்ட் ஏஷியா யூத் அண்ட் ஏஷியானா என்னென்னா மர்சி கில்லிங் ஆர் தமிழில் சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா கருணை கொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன கருணை கொலைனா என்ன அதை பற்றி எதுக்கு இப்போ பேசுகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் கருணை கொலைன்றது கருணை கொலையோட சட்டங்கள் எப்படி இருக்குது எந்த நிலவரத்தில் இருக்குது அதோட கைட்லைன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில் தான் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம வெறும் அந்த கைட்லைன்ஸ் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறது இல்லை அதோட ஆரிஜின்லேருந்து அது எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அதுக்கு நடந்த போராட்டங்கள்லாம் என்னன்றதை ஃபுல் டீட்டெயில் தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த யூத் அனேஷியா அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு கிரீக் டம் யூ ப்ளஸ் தேனடோஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ அப்படின்னா ஈஸி ஆர் குட்டுன்னு அர்த்தம் தேனடோஸ்னா டெத் அப்படின்னு அர்த்தம் குட் டெத் ஆர் ஈஸி டெத் அப்படின்றது அதுதான் அதோட கிரீக் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் கிரீக் டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த டேர்ம் வந்து இந்த யூத் அனேஷியான டேர்ம் வந்து இன்றைக்கி நேற்று வந்ததில்லை சாக்ரட்டிஸ் பிளேட்டோ ஃபிலாசஃபர்ஸ் இவங்க வாழ்ந்த காலத்துலேருந்தே இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது சாக்ரட்டிஸ் பிளாட்டோ இவங்க வாழ்ந்ததெல்லாம் ஃபோர் செவன்டி பிசிஇ கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போத்துலேருந்தே இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் நட இந்த வேர்டெல்லாம் காமனாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இதை பற்றி கருத்துக்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் அப்போவே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பிளாட்டோ வந்து ஆக்டிவ் யூத் அனேஷியாவை வந்து எதிர்க்கிறாரு பேசிவ் யூத் அனேஷியாவை ஆதரிக்கவும் இல்லை எதிர்க்கவும் இல்லை அப்படியே மைல்டாக சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி விடுறாங்க ஸோ இந்த ஆக்டிவ்னா என்ன பேசிவ்னா என்ன இந்த யூத் அனேஷியானா என்ன இது என்னென்ன நடந்துச்சுன்றது ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷனில் நம்ம ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது வந்து ஃபிலாசபர்ஸ் என்ன தான் பேசியிருந்தாலும் சட்ட ரீதியாக இதுக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெளியில் இருக்க கண்ட்ரீஸ் வெளி மற்ற நாடுகள் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு என்னென்ன மாதிரி போராட்டங்கள்லாம் நடந்துச்சுன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சு இந்தியாவில் என்ன சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க என்ன கேஸ் நடந்துச்சுன்றது ஃபுல் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வந்து யூகேயில் வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் பேர் வந்து சார்ல்ஸ் கிளிக் மில்லட் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து யூகேயில் வசிக்கிற ஒரு டாக்டர் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் என்னென்னா வாலண்டரி யூத் அனேஷியா லெஜிஸ்லேஷன் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இது இவர் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு இது இந்த இது என்ன நடக்குது இது என்னன்றத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் இப்போ சொல்கிறேன் கிரேட் பிரிட்டனில் வந்து யூத் அனேஷியாவை லீகலைஸ் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட்டில் சட்டம் ஏற்றணும்னு போராடினது தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இப்போது லோக்சபா ராஜ்யசபான் இருக்குது அது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து எப்படி லோக்சபான்னு ஒரு ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது ராஜ்யசபான்னு ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் எம்பிஸ் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க லாஸ் மேக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நடக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இதை இதை எதை பார்த்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணோன்னா பிரிட்டனோட கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து தான் நம்ம வந்து இதை அடாப்ட் பண்ணோம் யூகேலேயும் இதே மாதிரி ஒரு டெமோக்ரஸி சிஸ்டமாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அங்கேயும் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் தான் இருக்குது அந்த பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமில் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் வந்து காமனாக பொது ஜனங்கள் எல்லாம் எலெக்ஷனில் நின்று பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜெயிச்சு அவங்க போய் அங்கே உட்காந்து சட்டத்தை ஏற்றுறதுக்கு அவங்க உதவி செய்வாங்க இன்னொன்று வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோபிள்ஸ் ரொம்ப ராயல்ஸ் இவங்கெல்லாம் அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஹவுஸில் வந்து சர்ச்சை சேர்ந்த பிஷப் ஆர்ச் பிஷப்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து அந
கிறிஸ்டியானிட்டியில் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்னு கர்த்தர் கொடுத்துருக்காரு அதை கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து சிக்ஸ்த் ரூல் வந்து என்னென்னா கொலை செய்யாது இருப்பாயாக அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தோ ஷல் நாட் கில் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸில் சிக்ஸ்த் கமாண்ட்மெண்ட் இது இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்னென்னா இந்த இவங்க இந்த பிஷப்ஸு இந்த எம்பிஸ் மற்ற ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் இந்த எம்பிஸ்க்கெலாம் இது வந்து ஒரு கொலை யூத் நேஷியான்றது ஒரு கொலை நம்ம அதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் சார்ஸ் சார்ஸ் மில்லர் டாக்டர் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து கொலை கிடையாது இது வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது எப்படி இது அடிப்படை உரிமைனா ஒரு மனுஷன் வந்து இறக்கும் போது கண்ணியத்தோட இறக்கணும் அப்படிங்கிறது கண் என்னடா இது கண்ணியத்தோட என்னன்னா டிக்னிட்டி டு டை இன் டிக்னிட்டி அப்படின்றாங்க ரொம்ப வந்து க மற்றவங்களோட மற்றவங்களோட அந்த நிழலில் இருந்துட்டு ஏந்திரிக்கவும் முடியாமல் நம்மளால் எதுவும் சுயமாக எதுவும் பண்ண முடியாமல் அப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்குன்னு வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ இறக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு அவர் போராடுறாரு அவர் என்ன தான் போராடினாலும் அங்கே அதை வந்து அவங்க சட்டமாக நிறைவேற்ற விடலை இந்த வரைக்கும் யூத் நேஷியான்றது அங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ இப்போ எல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன சட்டம் அங்கே இப்போ உண்மையிலே இன்ன வரைக்கும் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எட்டில் டேட் வரைக்கும் அங்கே வந்து யூத் நேஷியான்ற முறையை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க சப்போஸ் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஜெயில் அங்கே அங்கே உள்ள சஸ்ட் சட்டங்கள் சூசைட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஜெயில் தண்டனையும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த யூத் நேஷியாவை டீட்டெயிலாக நான் இப்போ சொல்கிறேன் யூத் நேஷியான அந்த கருணை கொலை அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 பர்சன் இருக்கான்னு வைங்களேன் அவனுக்கு வந்து ஒரு தீராத நோய் இருக்குது அவன் இதுக்கப்புறம் வாழ்ந்தும் பிரோஜனம் இல்லை கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு 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 ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷத்தில் அவன் செத்துருவான் இந்த ஒரு வருஷமும் அவன் கஷ்டத்தை தான் அனுபவிக்கணும் என்ன தான் இருந்தாலும் அவன் பழைக்க மாட்டான் அவன் இருக்கிறனாலெல்லாம் அவன் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற போது அவன் என்னென்னா அவனுக்கு ஒரு சட்டம் அவனுக்கு ஒரு ரைட் இருக்குது நான் வாழ்கிறதுக்கு சாகிறதே மில்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு நாளும் சித்திரவாதை அனுபவிக்கணும் அதுக்கு எதுக்கு வாழ்ந்துட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இதுதான் அதோட டெஃபினேஷன் ஃபுல் டெஃபினேஷனே அது இதுதான் ஸோ இதை வந்து வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இதை வந்து சட்டமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து ஆரகன் அப்படின்னு ஒரு அங்கே ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் சூசைடை வந்து லீகலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இது என்னடா ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் அப்படின்னா சூசைட்னா என்னென்னா நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி யூத் நேஷியாவில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பேசிவ் இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவ் பேசிவ் யூத் நேஷியானால் ஒரு பர்சன் இருக்கான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறான் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அவனுக்கு வந்து அட்மிட் ஆகிறான் எல்லாம் பண்ணுறான் பழைக்க மாட்டான்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த பேசுவனா அவன் லிவிங் வில் ஒன்று எழுதி கொடுத்துருவோம் எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை எனக்கு இதுக்கப்புறம் வாழ விருப்பம் இல்லை நம்ம எழுதி கொடுத்துருவோம் அதை வந்து அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸும் அங்கே இருக்க கோச்சும் அதை அப்ரூவ் பண்ணி அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டமும் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ 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 அட்மிட் ஆகிறாங்கன்னா நிறைய ச மிஷின்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் வச்சு இவங்களை வந்து ஃபுல்லாக இப்போ டயாலிசிஸ்க்கு ஒரு மிஷினு ஹார்ட்க்கு ஒரு மிஷினு அது மாதிரி நிறையா மிஷின்ஸ் எல்லாம் சுற்றி வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த மிஷின்ஸும் வைக்க மாட்டாங்க நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அவனுக்கு வந்து தேவையான அவன் இதுக்கப்புறம் வாழ்கிறதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அவன் என்ன நார்மலாக ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை என்ன அவங்க இறந்துருவாங்க இல்லையா இது வந்து பேசிவ் யூத் நேஷியா அந்த பேசிவ் யூத் நேஷியாவில் அவனோட வில் இருக்கு நான் சாகிறேன் நான் சாகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணிடறான் எழுதிடறான் இந்த ஆக்டிவ் யூத் நேஷியானா என்னன்னா உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெடிசன் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு அது அதெல்லாம் வந்து பேசிவ் ஆக்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ட்ரக்ஸ் கொடுத்து உன்ன வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னா எப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ பேசிவ்ல வந்து அவன் எழுதி கொடுத்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறாங்க ஆக்டிவ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏதாவது இறக்க சீக்கிரமாக இறக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எதாவது கொடுத்துருவாங்க கொடுத்தா அவன் இறந்துருவான் ஸோ இந்த ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் சூசைட் அப்படின்னு வாங்க இது ஆர் ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் யூத் நேஷியா ஸோ இது வந்து என்னென்னா நான் உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஃபிசிஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி லிமிடெட் டு ரைட்டிங் அ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் அ லீத்தல் டோஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஒரு லீத்தல் டோஸ் ஆஃப் ட்ரக் ட்ரக்கை கொடுத்து அந்த அந்த ஆக்டிவ் யூத் நேஷியாவுக்கு கீழே இருக்க பர்சனை கொள்வது தான் இந்த ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் யூத் நேஷியா ஆர் ஃபிசிஷியன் அசிஸ்
அவங்க உயிரை அவங்க மாய்த்து கொள்வது இதுதான் மெடிக்கல் அசிஸ்டட் டைங் ஓகேங்களா ஸோ இது 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 குறித்தான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வாஷிங்டனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீப்புள் வந்து இந்த ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டட் சூசைடே ஏற்றுக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பீப்புள் வந்து இறந்துருக்காங்க இந்த இதை வந்து இதில் மோஸ்ட்டாக இறந்தவங்களுக்கு வந்து செவன்டி டூ பர்சன்ட் உள்ளவங்களுக்கு வந்து டெர்மினல் கேன்சர் அடுத்தது எயிட் பர்சன்ட் உள்ளவங்களுக்கு வந்து நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் இந்த மாதிரி நிரம்பலில் நிரம்பியலில் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களா மோஸ்ட்டாக இதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் நெதர்லாண்டு வந்து இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி யூத்தனேஷியான்றதை வந்து அவங்க வந்து சட்டமாக ஏற்றுக்கிறாங்க பெல்ஜியம் வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் இதை ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வேறு எங்கேயா நடந்திருக்கா வேறு ஏதாவது கண்ட்ரில ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இத்தனை இத்தனை கண்ட்ரில மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்க சவுத் கொரியாவில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சவுத் கொரியாவில் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அங்கே வந்து ஒரு வேடிக்காகவே கொடுத்துட்றாங்க ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி இது வந்து அவங்களோட அடிப்படை உரிமைன்னு ஒரு வேடிக்கை கொடுத்துட்றாங்க இது என்னென்னா ஒரு பொண்ணு அங்கே இருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பிரெயின் டெட் ஆகிடுது அவங்க இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாததும் ஒன்று தான் மாதிரி அவங்க மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தோன்னே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டினால நான் வந்து யூத் நேஷன் யூஸ் பண்ணி சாக விரும்புகிறேன்ட்டு அவங்க இறந்துடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டில் நடக்கிற கேஸ் இப்போது ரொம்ப ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கனடா வந்து இந்த அசிஸ்டட் யூத்தனேஷியா அதை வந்து அவங்க மென்டலி இல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்க விஷயங்கள் வெளிநாட்டில் நடந்த விஷயங்கள் சட்ட ரீதியாக அதுக்கு போராடின விஷயங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் வரும் இந்தியாவில் இதுக்கு லீகல் வேலிடிட்டி இருக்கா சட்டப்பூர்வமாக இது நியாயமா இல்லை சட்டத்துக்கு எதிரானதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான கேஸ் பற்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த கேஸை வந்து சும்மா ஃபுல்லாக ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிடுறேன் அருணா ராமச்சந்திரன் ஷான்பாக் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து கர்நாடகாவில் ஹல்திப்பூர் அப்படின்ற ஒரு ரீஜனில் அவங்க பிறக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட இருபத்தஞ்சாவது வயசில் நர்ஸாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் எட்வர்ட் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மும்பையில் இருக்குது கிங் எட்வர்ட் கிங் எட்வர்ட் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் மும்பையில் வந்து அவங்க இருபத்தஞ்சாவது வயசில் அவங்க வந்து ஒரு நர்ஸாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து அவங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீலேருந்து அவங்க ஒரு நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க டே டு டே லைஃப்பாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து அந்த அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வார்ட் பாயாக ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் பேர் சோல சோஹன்லால் பர்தா வால்மீகி அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் அவர் வந்து அங்கே வார்ட் பாயாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவ் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே ஒரு தகராறு இருந்ததாகவும் இவங்க இவரோட சோஹன்லாலோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அதுக்கு லீவ் கேட்டதுக்கு இவங்க தரல அப்படின்றதாகவும் இவர் குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறாரு எதுக்கு குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து அவங்கள வந்து ரேப் பண்ணிடுறாரு ஸோ நான் இதை வந்து அவர் என்ன பண்ணார் எந்த விதமாக டேமேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினாரு நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேருக்கு பாஸில் நடந்த சில ட்ராமாவை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கணுன்னா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் தரேன் நீங்கள் அங்கே போய் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு நடந்த உடல் ரீதியான காயங்களை மட்டும் நான் வந்து இதில் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா பிரெயின் கான்ட்யூஷன் ஏற்படுத்துது இருக்குது ஸோ கான்ட்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அதோட டெஃபினேஷன் படிக்கிறேன் ஏ ரீஜன் ஆஃப் இன்ஜோர் டிஷ்யூ ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பாகத்தில் பிளட் கேப்லரிஸ் ஹவ் பீன் ரப்சர்ட் ஆர் பர்ஸ்ட் ரத்தம் ரத்த செல்கள் வந்து வெடிச்சிருக்கு இல்லைனா பர்ஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஃபஸ்ட் டேமேஜ் அவங்களுக்கு பிரெயினில் நடந்திருக்கு செகண்ட் வந்து இது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தான் புரியும் ஆக்சிபிட்டல் லோப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஆக்சிபிட்டல் லோப் பிரெயினோட பேக் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஆக்சிபிட்டல் லோப்னா அதுக்குள்ள ஸ்ட்ரீட் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ இமேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஆக்சிபிட்டல் லோப் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது இது வந்து ஸ்ட்ரீட் கார்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டு ரீஜனும் எதுக்கு ரொம்ப எசென்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ப்ராசஸிங் ஏரியா ஆஃப் த பிரெயின்னு
வெளியே வந்தோடனே அவனோட டீடைல்ஸ் வந்து அப்போ யாருமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது காலகட்டம் இல்லையா யாருமே அவனோட இமேஜஸோ அந்த அவன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே வெளியே லீக் ஆகல ஒரே ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும் அவர் பேர் வந்து தியானேஷ் சவன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கார் மராத்தா டெய்லி அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஏஜென்சியில் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் மட்டும் அவனை ட்ராக் பண்ணி அவனை போய் பார்க்குறாரு மும்பையிலேருந்து தப்பிச்சு உத்தரப்பிரதேஷ் போயிடுறாங்க உத்தரப்பிரதேஷ் போய் அவன் அங்கே வாழ்ந்ததாகவும் இன்னும் அவன் நல்லா ஃபேமிலி எல்லாருடையும் அவன் நல்லா ஜாலியாக தான் இருக்கான் ஆனால் இவங்களை பற்றி நம்ம இப்போ வருவோம் இவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னா கோமாக்கு போயிடுறாங்க கோமாக்கு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வருஷம் வலி வேதனையை அனுபவிக்கிறாங்க இவங்க வலி வேதனையை அனுபவிக்கிறத பார்க்குறாங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த கேஸே இனிஷியேட் பண்ணவங்களே இவங்க தான் அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங்கி விரானி அப்படின்றவங்க இவங்க வந்து ஒரு மும்பை பேஸ்டு ஜேர்னலிஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் இவங்க வந்து சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ்க்கு எதிர்த்து பெண்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை எதிர்த்து போராடக்கூடியவங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரெக்டாக செவன்டீன்த் டிசம்பர் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் டென் அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்து முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்குது இவங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் போடுறாங்க என்னென்னா இந்த பெண்மணிக்கு நீங்கள் யூத்தனேஷியா கொடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க வாழ்ற தின தின காலமும் இவங்க வலி வேதனையை அனுபவிச்சு இவங்க டெய்லி செத்துட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் யூத்தனேஷியா முறையை கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செவன்டீன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டென் போட்ட கேஸை டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் லெவன் எடுக்கிறாங்க அந்த கேஸை எடுத்து என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டி வந்து த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட த்ரீ மெம்பர் கமிட்டியை அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இந்த கமிட்டிக்கு இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கமிட்டி போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பெண்மணியை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு இவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது இதுக்கப்புறம் இவங்க இருந்தால் என்னது அப்படி சப்போஸ் உங்கள் உயிர் எடுக்கிறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸ் வருன்றது ஃபுல்லாக அவங்க போய் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டோட என் வேர்டிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து முடிஞ்சது இவங்க வந்து இவங்க அந்த க கடைசி ஸ்டேஜஸில் இருக்காங்க ஷீஸ் இன் பெர்மனண்ட் வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுன்றாங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு எங்கேயுமே நகர முடியாது ஒரு வெஜிடபிள் மாதிரி எங்கேயும் நகர முடியாது தான் நினச்சது செய்ய முடியாது கோமல இருக்காங்க இருக்கிறதும் இல்லாததும் ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செவன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து இந்த கேஸை வந்து இந்த கேஸ் நடக்குது செவன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் லெவன் வந்து இது திரும்பி ஹியரிங்க்கு வருது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த கேஸை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த பெட்டிஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இதில் என்னென்னா பேசிவ் யூத் நேஷியாவுக்கு அவங்க அக்செப்டன்ஸ் தந்துடுறாங்க என்னடா இந்த பேசிவ் யூத் நேஷியா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் தெரியுங்களா பேசிவ் யூத் நேஷியானா நம்ம வந்து நம்ம வில் எழுதி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நான் சாக விருப்பப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வில் எழுதி கொடுக்கறது ஸோ இந்த கேஸில் தான் நம்ம பார்க்குறோம்ல இவங்க வந்து கோமாவில் இருக்காங்க இவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல வெஜிடபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்கள ஸோ இந்த பேசிவ் யூத் நேஷியா இந்த இவங்க சப்போஸ் வில் பாதிக்கப்பட்டவங்க வில் கொடுக்க முடியலன்னா வேறு யார் யார் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸ்பவுஸ் கொடுக்கலாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கலாம் இவங்க யாருமே இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த கோர்ட் வந்து இந்த பிங்கி விராணியை வந்து இவங்களோட ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கல அவங்கள ஏற்றுக்காமல் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்க அதாவது இந்த கிங் எட்வர்ட் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்கள ஒருத்தவங்க வந்து இவங்க ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனால் நான் இவங்க பிங்கி விராணி இவங்க வந்து யூத்தனேஷியா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணவங்களாம் இல்லை இவங்க வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து யூத்தனேஷியா வந்து கொடுக்கல இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணவங்க யாரும் அவங்க யூத்தனேஷியா வாங்கணுன்றவங்க விரும்பலை அதனால் அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே அவங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அவங்க வந்து இந்த வலி வேதனையோட அனுபவிக்கிறாங்க கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நிமோனியா வந்து அவங்க இறந்துடுறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நைய நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் நடக்குது நைன்டீன் எயிட்டியில் பண்ண வெளியே போயிடலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அவங்க கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அவங்க இறக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து யூத்தனேஷியா பற்றி என்ன சொல்லுது கைட்லைன்ஸ்னால் அதான் வழக்கம் போல் இந்த ஆக்டிவ் எதுக்கிறாங்க ஆக்டிவ்னால் வந்து டாக்டர்ஸ் ஏ ட்ரக்ஸ் கொடுத்து இதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்றும் உயிர் உயிரோடு இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாதது ஒன்று தான் போது அவங்க ட்ரக்ஸ் கொடுத்து இறக்கிறத வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் பேசிவ் யூத்தனேஷ
ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து நீங்கள் எழுதி கொடுக்கறத வந்து கவுண்டர் சைன் பண்ணணும் அட்டஸ்டேஷன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து இறக்குறோம்னு ஆசைப்படுறோன்னா நம்ம எழுதி கொடுக்குறோன்னா அதை ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கவுண்டர் சைன் பண்ணணும் அதை வந்து ஆமாம் ஓகே இவங்க எழுதி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கவுண்டர் சைன் பண்ணணுன்றாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க வழக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு கெசட்டட் ஆஃபீஸர் யார் எந்த லெவல் கெசட் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாலும் ஒரு கெசட்டட் ஆஃபீஸர் இருக்கணும் ஒரு கெசட்டட் ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணாலே இட்ஸ் மோர் தேன் இனஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம என்னென்னு பார்க்கணும்னா ஆக்சஸ் டு லிவிங் வில் ஆக்சஸ் டு லிவிங் வில்னா லிவிங் வில் வில் பி கெப்ட் அண்டர் த கஸ்டடி ஆஃப் அ டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் நான் லிவிங் வில் சொன்னல இது மாதிரி எழுதி கொடு எழுதி கொடுக்கணும்ல அது வந்து லிவிங் வில்ன்றாங்க இந்த லிவிங் வில்ல யாரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா முன்னாடி என்ன வழக்கம்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அது அப்ரூவ் அப்ரூவ் இருக்க போது இந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டோட கஸ்டடியில் இருக்குன்றாங்க இப்போது என்ன வழக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த நேஷ்னல் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து நம்ம கொடுக்குற இந்த லிவிங் வில் தான் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணும்னு நினைக்கிறோ அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க நான் உங்களுக்கு சொன்ன தெரியுமா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு போர்ட் மாதிரி அமைச்சாங்க அவங்க போய் அவங்க ஸ்டேட் என்னென்னு பார்த்தாங்க அவங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா முன்னாடி இருந்த வழக்கம் என்னென்னா நாலு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த டீமில் ஓகேங்களா ஒரு போர்ட் போச்சுன்னா அந்த போர்டில் நாலு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு டாக்டர் வந்து கார்டியாலஜி அந்த ஹார்ட் சம்மந்தமாக இன்னொன்று வந்து நியூராலஜி நெஃப்ராலஜி ஆன்காலஜி இவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நாலு டாக்டர் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போ என்ன வழக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாக்டர் இருந்தால் போதும் ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு ட்ரீட்டிங் ஃபிசிஷியன் ரெண்டு வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு டாக்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ சொல்கிறாங்க டைம் லிமிட் டைம் லிமிட் ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடி இந்த டைம் லிமிட்லாம் வந்து ஏர்லியர் வந்து நமக்கு டைம் லிமிட்டே இல்லை எப்போ நம்ம லிவிங் வில் எழுதி கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கும் பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முடியுது அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அவங்க லிவிங் வில் என்ன 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 சொல்கிறாங்க இறக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களா இல்லை என்ன விஷயன்றத அவங்க வந்து தெரிவிக்கணுன்றாங்க ப்ரைமரி போர்டு அமைக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் செகண்டரி போர்டுன்னு ஒன்று அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த செகண்டரி போர்டு என்னென்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது என்ன முன்னாடி இந்த சட்டம் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ஒரு டீம் ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு குரூப் மாதிரி பண்ணி அங்கே போய் ஹாஸ்பிட்டல் போய் என்ன ஆச்சு அவங்க உண்மையாலே அவங்க கண்டிஷன் என்ன இருக்குது இது ஓகேவா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்தராக ப்ரொசீஜர் நடக்கும் பட் இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புதிய சட்டங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலே ஒரு போர்ட் மெம்பர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே எக்ஸாமின் பண்ணலான்றாங்க ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏர்லியர் நவ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இப்போது இப்போ கொண்டு வந்த கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக இதில் ஆட் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க நீங்கள் அதை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த இந்த டாபிக் வந்து இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு ஏதாவது இது வந்து மெயின்ஸ் கொஷின்ஸில் எதாவது வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக தர தரன்னு நான் சொன்னது ஜஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் எழுதி ஃபுல்லாக எழுதிட்டீங்கனாலே முடிஞ்சிடும் ஏன்னா மோர் தென் இனஃப் நம்ம இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறையா பொலிட்டிக்கல்ஸோ பாலிட்டிக்ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸோ ஜியோ பாலிட்டிக்ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நடக்கிற முக்கியமான விஷயங்களையோ மேலும் நான் என் சேனலில் தொடர்ந்து பேசுவேன் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க